Audience numéro 11, l'homme et la femme font leur première découverte. La préhistoire de l'homme, sa préhistoire théologique, sont à la racine de toute expérience humaine. Ce que, nous, ce que nous avons appelé au début « révélation du corps » nous aide en quelque sorte à découvrir ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'ordinaire. Ceci est possible parce que la révélation, dans le récit yaviste de Genèse 2-3, puis dans le texte de la Genèse, prend en considération précisément ces expériences primordiales dans lesquelles apparaît de manière quasi complète l'originalité absolue de ce qui est l'être humain, homme, femme. Tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient point honte. Genèse 2.25 présente un des éléments clés de la révélation originelle. Ce passage décrit indubitablement leur état de conscience, mieux, leur expérience réciproque du corps, c'est-à-dire l'expérience faite par l'homme de la féminité qui se révèle par la nudité du corps, et réciproquement, une expérience analogue de la masculinité faite par la femme. L'anthropologie contemporaine remonte volontiers aux expériences dites de fond, comme l'expérience de la pudeur. Nous sommes amenés à considérer les degrés d'expérience de l'homme historique chargé de l'hérédité du péché. En remontant à l'origine, le Christ établit indirectement l'idée de continuité et de lien entre les deux États, comme s'il nous permettait de rétrograder du seuil de l'historique état de péché de l'homme à celui de son innocence originelle. Alors se dessillèrent leurs yeux à tous deux, et ils surent qu'ils étaient nus, et cousant des feuilles de figuier, ils se firent des pagnes. L'adverbe « alors » indique un nouveau mouvement et une nouvelle situation, conséquent de la rupture de la première alliance. La honte est donc ici une expérience non seulement originelle, mais aussi liminale, c'est-à-dire de seuil. Il s'agit ici d'un changement radical de la signification de la nudité originelle de la femme en présence de l'homme, de l'homme en présence de la femme. Elle émerge de leur conscience comme fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui t'a révélé que tu étais nu « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? »« J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. »« Nous devrons nous demander, nous dit Jean-Paul II, s'il est possible de reconstruire d'une façon certaine la signification originelle de la nudité. » Cela semble possible si nous assumons comme point de référence l'expérience de la honte telle que dans l'antique texte biblique elle est clairement présentée 